Hello friends, in this video, we will see how to make hotel sambar in the last video. We will see how to make this video in the last video. If you are subscribed to this channel, subscribe to the bell and click on the bell symbol. First, we will add some water to the cooker. We will add some water to the cooker and add some water to the cooker. We will add some water to the cooker and add some water to the cooker. We will add some water to the cooker. அதுக்கப் பிரும் உங்களுக்கிட்டு எந்த காய்கரி இருக்கோ அந்த காய்கரிய வந்து நீங்கள் சேத்திக்கலாம் நாங்கள் வந்து கேரட்டு பீன்ஸ் சேத்திருக்கோம் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீரகம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் சேர்த்திக்கோங்க ரெண்டையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே லைட்டாக கலர் மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் கடலை பருப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை கோல்டன் ப்ரௌனாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைட்டாக ஃப்ரை ஆகி வந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சிலேருந்து ஆறு மிளகு சேர்த்திக்கலாம் மிளகு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சிலேருந்து ஆறு அளவுக்கு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து சின்ன சின்ன வர மிளகாய் நீங்கள் பெருசு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளமும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூட நம்ம அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சின்ன கப் அளவுக்கு ஒரு கப் நான் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு புளி சேர்த்திக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நைஸாக பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம இது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணதை மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம இது கூட சேர்த்திக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா தேங்காயில் தெரியாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து நல்லாவே தெரியும் வதக்க வதக்க அப்படியே கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போது இது நல்லா வதங்கிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு காய்கறி தக்காளி வெங்காயம் அதெல்லாம் நம்ம குக்கரில் போட்டு விசில் விட்டு எடுத்துருந்தோம் அது வந்து இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இதிலையே நம்ம சாம்பார் அப்படியே சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதிலையே சாம்பார் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த அந்த விழுதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அந்த பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் இது கூட போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா திக்காக இருக்கும் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தூரம்பருப்பை வந்து நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இது ஒரு கப் அளவுக்கு தூரம்பருப்பு சேர்த்திருக்கோம் அதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் சாம்பார் நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் கடுகும் கருவேப்பிலையும் தாளித்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போது ஹோட்டல் சுவையில் நல்லா டேஸ்டியான சாம்பார் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு 
இந்த சாம்பாரை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இது நம்ம வீட்டு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ